ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಏತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿರುವಂತಹ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಜಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ ಹರಿ ಓಂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬೇಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ಅಬಾಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೋ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಿಗೋ ಅಬಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ತಡಿಬಹುದು ಸಂತಾನಹೀನತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ದೋಷ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಒಂದ್ಸಲ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಿವಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎದ್ ನಡೆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಸರಿಯಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೊದ್ಲು ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗು ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬಾರ್ದು ಅಂಗವಿಕಲತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗುಣವಂತ ರೂಪವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿನ್ನ ವಂಶ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಂಶ ಬೆಳೆದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಟ ಭಾನಾಮತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಉಡೋ ಮಗು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬಸ್ರಿ ಹಾಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿದೆ ಮಗುಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಲೆ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಮಗುಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಬಾಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಬಾಧೆನಾ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ದೋಷ ಇದೆಯಾ ತಂದೆ ವೀರ್ಯದಲ್ಲೇ ದೋಷ ಇದೆಯಾ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿಗುವಂತ ಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂಗವಿಕಲತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಕಂಡಂತ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಮಗುಗೆ ಆಗ
ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೆ ಅಥವಾ ನರ್ಸ್ ಅಂತನೋ ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮಗುನ ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಹೊಕ್ಳು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತಲೆಗೆ ಆ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯ ಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಂತ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಂತ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಮಗುನ ಈಚೆ ತೆಗಿವಾಗ್ಲೇ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಆ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಲವಾಗಿ ಇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಈ ಟೆಂಪರಲ್ ಲೋಬಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ರಂಟಲ್ ಲೋಬಿ ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಕುಣಿಬೇಕು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ನಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲದೊಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಸಿವು ನೀರು ದಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸವ ಆ ಶವ ನೋಡ್ತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಗು ಸುಖವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ದೇವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಬೈದ ಅಂತನೋ ಅತ್ತೆ ಬೈದ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಂಗಸು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಠದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಾಗ ಅಂತ ಮಗು ಏನಾರು ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನಾರು ಮಗು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹೇಗುಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಅಥವಾ ಚುರುಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡೋ ಇಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮಂದನೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾನು ತಗೊಂಡಂತ ವಿಷದಿಂದ ಆ ಗರ್ಭದಿರೋ ಮಗು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ ತರ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಸ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ ತರ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಮುಖೇನ ಹಲವಾರು ಥೆರಪಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಅಂಗವಿಗಳತೆಯಿಂದ ಹುಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದೆಂತ ಜಾತಕ ದೋಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಗುಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಮುದ್ರಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರಾ ಥೆರಪಿ ಮಂತ್ರ ಥೆರಪಿ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿ ಸೋಲಾ ಥೆರಪಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಥೆರಪಿಗಳಿಂದ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭ ಇರೋ ಮಗು ಎಂತ ಓ ಜಮ್ ಏನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಈ ಜಮ್ಮಿಲ್ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಇದೆ ಆ ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಕ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಜಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಈ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆವಾಹನೆ ಆದಾಗ ಅವನು ಸುಂದರವಾದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸಧಾತು ಹಳದು ತುಂಬಾ ಹಳದು ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಳದು ಒಂದು ರಸ ಹೇ ಅಂತ ನಾವು ಗೋ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೌದ್ರ ಕೋಪ ಆಮೇಲೆ ಬೀಮತ್ಸ ಅಬಾ ಅಂತ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಯ ಛೇ ಛೇ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಈ ನವರಸಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ ಕ್ರೋಧ ಜಿಕುಪ್ಸೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನವರಸಗಳನ್ನ ಚೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂಬತ್ತು ನವರಸಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ರಸಧಾತು ಅಂತ ಮಗು ಅಳದು ನಗೋದು ಕಿರ್ಚೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋದು ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಈ ಧಾತು ರಸಧಾತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ ರಸಧಾತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗುಗೆ ಮೂಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರಸಧಾತುವಿನ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಲವನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಐಕ್ಯ ಆದಾಗ ಅದು ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಆಯುಷ್ವಂತ ಮಗು ಇಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ರಸಧಾತು ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಧಾತು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಧಾತು ಇದೆ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತ ಧಾತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ರಕ್ತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸುತ್ತಂತೆ ಆ ರಸಧಾತು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಭಗವಂತ ಆ ಧಾತುನ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕ್ಷೀಣತೆ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸುಸ್ತು ಸಂಟಾಗಿ ಇನ್ಸೋಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರದು ರಕ್ತ ನಿತೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕ್ಷೀಣತೆ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸುಸ್ತು ಸಂಟಾಗಿ ಇನ್ಸೋಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರದು ರಕ್ತ ನಿತೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಧಾತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಧಾತು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ನಾವು ತಿಂದಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಸ್ತುವೇ ಈ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಮೊದಲದು ರಸಧಾತು ರಸ ಅಳದು ನಗದು ಕೂಗದು ಮಾಡದು ನಾಚಿಕೆ ಸಂತೋಷ ಸಂಕೋಚ ಇವೆಲ್ಲ ರಸಗಳು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಸಧಾತು ರಕ್ತಧಾತು ಶರೀರದ ನರನಾಡಿಗಳ ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿನೇ ತಗೊಳಲ್ಲ ಗಾಳ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಗಾಳಿ ರಕ್ತದ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತ ಧಾತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಧಾತು ರಕ್ತ ಧಾತು ಮೂರನೇದು ಅಸ್ಥಿ ಧಾತು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾತು ಇರಬೇಕಂತೆ ಆ ಧಾತುನೇ ಈ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಧಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಅಂಗವಿಕಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು ಐದು ಬಾಟ್ಲು ಹತ್ತು ಬಾಟಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮೂಳೆನೇ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂರ ಆರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಆರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಅಂಗವಿಕಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಅಸ್ಥಿ ಧಾತು
ರಸಧಾತು ರಕ್ತಧಾತು ಅಸ್ಥಿಧಾತು ಮಾಂಸಧಾತು ಮಜ್ಜ ಶುಕ್ರಧಾತು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮೇಧಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೇಧಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೆಂಗಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಧಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಬಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸ ನರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಧಾತು ಅದು ಕೊಬ್ಬು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಿದ್ದಾಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೈ ಅಕ್ಕಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬಕೆಟ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಧಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಂಗ ವಿಕಲನ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಅದರಿಂದ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಿಲ್ಪ ಅವರೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಇಂದ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಅಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನನ್ನ ನಾವ್ ಮೂರ್ ಜನ ಇರೋದು ನನ್ ಕೊನೆ ತಂಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಹದ್ಮೂರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿದ್ದೆನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಎದುರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಪುಕ್ಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ಬಳಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಇವ್ರ ಮನೆ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಿದ್ದೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದು ಇದು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ದುಗುಡ ಉದ್ವೇಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಭಯ ಉದ್ವೇಗ ಇದು ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮುದ್ರೆ ಅದೇ ಚಿನ್ಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಮುದ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅದು ಹಾಲ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಹಾಲ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಹಾಲ್ ಕೂಡ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ
ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಗುರುಜಿ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಪತ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಜಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ ಆಕೆಯ ಸಂಸಾರ ಏನೋ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು ತೀರಾ ಬಡವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದೋಷ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರದೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಇರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಸತ್ತೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ಇವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಷ್ಟ ನಡೆ ಕಷ್ಟ ನಡೀತಾ ಇರಬಹುದು ನಾಳೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಹುದು ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಿ ಸತ್ತೋಗಣ ಬಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋದು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹೇಳಿಯಾಗಿ ಸಾಯಬಾರದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೀರಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರದು ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಾದಾಗ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ನೆಡೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇ ಅದಾಗೋದು ಇವತ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಓ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಓ ಜನ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋಣದಾದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ಯಾಕ
ರೋಗ ಪೀಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂತಾನೇನೇ ಆಗಬಾರ್ದು ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಾತುಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಸಂತಾನೇನೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಈ ದೇವ್ರಿಗೂ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಗು ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಬಾಷನ ಆಗ್ಲಿಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂತಾನಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಪ್ತಾತುಗಳು ಈ ಸಪ್ತಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಪ್ತಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನನ ಆದ ನಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಜನನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಪ್ತಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ಸೂರ್ಯರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಬರಿಬೇಕಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಯಂತ್ರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕುಂಬಳಕ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ಇನ್ನು ಚೂಪಾದ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೀಸ್ ನ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಕುಂಕುಮವನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಕುಂಕುಮ ಇದು ಕುಂಕುಮ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಿಕೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಂದನ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಿ ರಕ್ತವರ್ಣೆ ರಕ್ತವರ್ಣ ರೆಡ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಕಲ ತರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕದಾಗ ದೇವಿ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಕೃತಿ ಇದು ಒಂದು ಧಾತು ರಕ್ತ ಧಾತು ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಕಲರ್ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಧಾತು ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣನೇ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಧಾತು ಎರಡನೇ ಧಾತು ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ತುಂಬಿ ಇಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಓಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ರಕ್ತ ಸಿಂಹಾಸಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಆ ದೇವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ರಕ್ತ ಸಿಂಹಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ತಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾದಯೋಹ ಪಾದ್ಯೋ ಪಾದಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ದೇವಿ ಕಾಲನ ತೊಳಿಕೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಸ್ತಯೋಹ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೈ ತೊಳಿಕೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಮುಖೆ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಂಡ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಆಚಮನಿಯ ಅಂತಾರೆ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ದೇವಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತು ಸಂಕಟ ಇದ್ರೆ ದೇವಿಗೆ ದಣು ನಿವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧುಪರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಯ ಹಣ್ಣು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಯ್ತು ಆಮ
ಆಗ ನಾವು ಆ ಮಂತ್ರ ಬಾಧೆ ತಂತ್ರ ಬಾಧೆ ಹೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಂದಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ಸಪ್ತಧಾತು ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಂಡ ಇದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಆ ಪಿಂಡ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಡ ಪಿಂಡ್ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಅಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಡ ಆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೊಂದು ಶಾಂತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಆಗಾಗ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಅಂಗವಿಘ್ಲತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ತಕ್ಷಣ ಅಂತವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಈ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಒಳಗಾಗ್ತೀವೋ ಈಗ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ರೆಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜೇನನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಜಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ರೆಡ್ ಅದರಿಂದ ಆ ಜಾಗ ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ತವರ್ಣನೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಅದಾಯ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಸಪ್ತಧಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗು ಅಂಗವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗುನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಟ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗುಗೂ ಅಂಗವಿಕೃತಿ ದೋಷ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ರೆಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗಂಡಸರಿಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ನ ಕಂಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಎಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತ್ರದೋಷ ತ್ರಯೋದಶಗಳು ತ್ರಯೋದೋಷಗಳು ಅಂತ ಹದಿಮೂರು ದೋಷಗಳು ಯಾವ್ದದು ಆಕ್ಲಿಸೋದು ಸೀನದು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಪಾನವಾಯು ಗುದ್ದದ್ವಾರದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹೀಗೆ ಹದಿಮೂರು ವೆರೈಟಿ ನೇಚರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೇಗಗಳು ಅಂತ ಈ ಹದಿಮೂರು ವೇಗಗಳನ್ನ ನೇಚರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅದರಿಂದ ಹಾಗಾಗ ನಾವು ಕೂಷ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಮುಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೀನು ತೇಗು ಆಕ್ಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಲು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಲ ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪಾನವಾಯು ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀರಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಎದುರಿಸಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಶಮ್ಯ ಧನ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅದೇನಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡನ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಡುವಂತ ದೋಷ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೀರ್ಯಧಾರ ಆಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಗರ್ಭದಸಗಳು ಆಗ ಮಗುಗೆ ಅಂಗ ವಿಕತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಉಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ರಕ್ತ ಚಂದನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ ಚಂದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಏಳು ಧಾತು ಅದರಿಂದ ಏಳು ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಏಳು ಕಾಯಿನ್
ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಮಗು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಮ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ರೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಇರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕುಂಕುಮ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಲವಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲವಲೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ಓಡಾಡಬೇಕು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕಿಜೋಫರ್ನಿಯಾ ಅಲ್ಜಿಮೀರಿಯಾ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಂಪು ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಂಪು ಶರ್ಟ್ ಗಳ ಹಾಕಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಹೊದಿಕೆಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಡಿಂಬು ಕೂಡ ಕೆಂಪಿಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕುಂಕುಮ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಳಗಾಗ್ತೀವೋ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಪ್ಪೆ ಮೊರೆ ಆಸ್ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಪ್ಪ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ನಾಳಿದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರಕ್ತ ವರ್ಣದ ಏನಾರು ನೋಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಸು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದಿರುವಂತ ಹೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಲ್ಪವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂಟಿ ತನ ತೆಗೆದಾಕತಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅದರಿಂದ ಈ ರೆಡ್ ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಕ್ತವರ್ಣನ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂರಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅದರಿಂದ ಈ ರೆಡ್ ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಕ್ತವರ್ಣನ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂರಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಸರ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟ ಗಿಂಡ್ರು ನೋವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾರ ಒಂದ್ ಹದ್ ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ ಹಳೆ ಕಾಲಿಂದ ನಳ್ಳಿ ನಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರುಚಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಶ್ಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಲರ್ ಒಬ್ರು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ಯನ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಓಕೆ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆಯ್ತು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಅವರೇ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ಅವರ ತಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್
ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜ್ವಾಲ ನರಸಿಂಹನ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ಕೋಪ ಭಯ ಜಿಕುಪ್ಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವನೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿ ಜ್ವಾಲ ನರಸಿಂಹ ದಿನನಿತಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಗ್ರಾಜುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಮೂಲು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಂತವನು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ತೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೂ ಅವ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಗನ್ನ ನೂರೆಂಟು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ನೂರೆಂಟು ಸುತ್ತು ಮಗನ್ಗೆ ಹತ್ತಿ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಔದು ಮೃಕ್ಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗುರು ದಶೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಔದು ಮೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹರು ಔದು ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಪದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸರ್ಪ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇ ಅಂದ್ರಿ ಸರ್ಪದೋಷ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಔದು ಮೃಕ್ಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಕುಂಠಿತನ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಔದು ಮೃಕ್ಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗುರುಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಔದು ಮೃಕ್ಷ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡವನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅದರ ರೀತಿ ನೀತಿ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಈಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ರೆಡ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಣ ಜಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಡ್ರಲಿನ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಹಡ್ರಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಒಂದು ಧಾತು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ವರ್ಣ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ರಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾರಲ್ ಬ್ಯಾಡರು ಲಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಡ್ರಲಿನ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ರಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ವಸ್ತು ಅದರಿಂದ ಈ ಧಾತು ರಕ್ತವರ್ಣ ಧಾತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಪೀನರ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಥಾಯ್ಡ್ ಥೈಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಡ್ಡಲಿನ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಓವರಿಸ್ ಜೇನ್ಸ್ ಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿದೆ ಈ ಕುಂಭಕ ತರೋದು ಕುಂಕುಮ ಹಾಕೋದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಸಿಗೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶುಂಠಿನ ತಗೊಂಡು ನೀರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್
ಓಂ ಜುಂ ಓಂ ಪ್ರಾಣ ಎಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ತರ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಂ ಜುಂ ಓಂ ಪ್ರಾಣ ಎಸ್ವಾಹ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಓಂ ಐಂ ಬ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಆಂ ಬ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಬ್ರೀಂ ಕ್ಷೋಂ ಓಂ ಜುಂ ಓಂ ಅಪನ ಎಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಪನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡನೇ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೇವಿಗೆ ಓಂ ಐಂ ಭ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಆಂ ಭ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಓಂ ಜುಂ ಓಂ ಜ್ಞಾನ ಎಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಐದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೇವಿಗೆ ಆಗ ದೇವಿ ಸುಪ್ರೀತಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಬಲಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ರಕ್ತ ಚಂದನದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಓಂ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸ ಅಯುಧ್ಯಾಗೆ ಸಕಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇವಿ ಸ ವಾಹನಾಯೆ ಅವಳ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಸಿಂಹ ಸಪರಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಅವ್ರ ಏನೇನು ಸಪರಿವಾರಗಳು ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕ ಗಾಯ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕ ಗಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತ ನಿನಗೆ ಮಹಾತಿಪ್ಪರ ಜಗದ್ಧಾತಿ ಮಹಾತಿಪ್ಪರ ಸುಂದರಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ನಿವೇದಿಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಎಂತ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕೃತ ಮಕ್ಕಳು ಇಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿಯಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರವಾದನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಈ ಮಂತ್ರ ಈ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಗಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹುಡುಗಿರು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹುಡುಗರು ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕೃತ ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಪ್ತದಾತುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೇಲಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ಉಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುಲು ಸಪ್ತದಾತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಸಪ್ತದಾತುಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಧಾತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅಂಗವಿಕೃತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲು ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀರಿಗೂ ಗಾಬರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಗೊಳವಂತ ಗಾಬರಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಥಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ವರಪ್ರಧಾನ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ತಾಹಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಗೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪಂಸಲ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತವರು ಈ ಬೀಜನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಗ್ರಾಮು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೊ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಗವಿಕೃತ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಈ ಬೀಜ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಸಪ್ತಾತು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೋ ಅಂತ ಈ ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಶೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನನಿತ್ಯ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೋಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಾ ದೋಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಶುಂಠಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ